ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് യു ജി സി നെറ്റ് എന്താണ് ജെ ആർ എഫ് എന്താണ് ഇത് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ചില സംശയങ്ങൾ അതായത് ഞാനും എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്കും ചില സംശയങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ സംശയങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് നെറ്റിൽ സെർച്ച് ചെയ്തും യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് കണ്ടും പലരോട് ചോദിച്ചിട്ടും ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ ക്ലിയർ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു ഉത്തരമെന്ന രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത് അത് ചിലർക്കെങ്കിലും ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പല പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോയിട്ട് അത് അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരുവിധ സംശയങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉത്തരം തരാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നെറ്റ് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം നെറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നാഷണൽ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് അതായത് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസർ ആവാനുള്ള യോഗ്യത നേടാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് ആണ് നമുക്കൊരു ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി ലഭിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ പി ജിയിൽ നമ്മുടെ ആ പി ജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് ഡിഗ്രി ലഭിക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ജെ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് യു ജി സി നെറ്റ് രണ്ട് സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് ഈ നെറ്റ് എന്നും ജെ ആർ എഫ് എന്നും പറയുന്നത് അത് നെറ്റ് ലെക്ചർഷിപ്പിനാണ് ജെ ആർ എഫ് ഈ പി എച്ച് ഡിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പി എച്ച് ഡിയുടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നടത്തുന്നതാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞവർക്ക് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലും മറ്റ് കോളേജസിലും ഒക്കെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയും പലർക്കും ഉള്ള സംശയ ആണ് അതായത് പലർക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സംശയമുണ്ട് ഇത് പി എസ് സി പോലെ ഒരു സെലക്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഒരിക്കലും അല്ല ഇതൊരു എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്തു എന്നത് കൊണ്ട് ജോലിയൊന്നും ഓഫർ ചെയ്യുന്നില്ല അത് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയും ഇത് നാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ടെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയുള്ള അത് പ്രൈവറ്റ് ആയാലും യൂണിവേഴ്സിറ്റി അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ള കോളേജുകളിലായാലും എല്ലാ കോളേജുകളിലും നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യതയാണ് ലഭിക്കുന്നത് അത് ഓരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെയും വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ഒഴിവുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇങ്ങനെ അതല്ല പെർമനൻറ്റ് പോസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും പല യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും പെർമനൻറ്റ് പോസ്റ്റിൽ ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയും സീറ്റ് ഇട്ട് സെറ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ അതൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേണ്ടി നടത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യത പരീക്ഷയാണ് നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേട്ടറ്റ് സെറ്റ് ഒക്കെ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ടെസ്റ്റുകളാണ് പക്ഷേ നെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ലെവലാണ് അതുകൊണ്ട് അതാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡിഫിക്കൽറ്റി ലെവൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും സെറ്റിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഒരേ വിഷയമാണെങ്കിൽ പോലും സെറ്റിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നെറ്റ് എക്സാമിന് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇനി നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആയ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ എന്ന് പലരും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നെറ്റിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി ലൈഫ് ലോങ് ആണ് ലെക് ലെക്ചർഷിപ്പ് എന്നത് മാത്രമല്ല പല പി എസ് സിസ് അതായത് ഈ പബ്ലിക് സെക്ടർ അവരുടെ ടേക്കിങ്സിലും നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോലി ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഒ എൻ ജി സി എച്ച് സി എൽ ബി എച്ച് എൽ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനീസിലൊക്കെ പല പോസ്റ്റുകളിലും നെറ്റ് ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ആൾക്കാരെ അവർ എടുക്കാറുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ട്രെയിനറായിട്ട് ഇങ്ങനെ കോച്ചിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലൊക്കെ നമുക്ക് കോച്ചിങ് ക്ലാസ്സസ് കൊടുക്കാൻ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നതിലൂടെ കഴിയും പിന്നെ നെറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഡോക്ടറേറ്റ് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ സാധാരണ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് പോലെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രൊഫസറായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും കോളേജുകളിൽ ജോലി ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ജെ ആർ എഫ് എന്താണ് എന്ന്
നെറ്റ് തന്നെ എഴുതുന്ന ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് ടോപ്പ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് നെറ്റ് ക്വാളിഫൈ ആവുന്നത് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ടോപ്പ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ജെ ആർ എഫ് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് ജെ ആർ എഫ് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫെലോഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർ മന്ത് എന്ന രീതിയിൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ലഭിക്കും പിന്നെ വരുന്നൊരു കാര്യമാണ് എസ് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് സീനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പാണ് അത് പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ ജെ ആർ എഫ് കിട്ടി പി എച്ച് ഡി ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ എസ് ആർ എഫിലേക്ക് പോകുന്നത് ഇത് ക്വാളിഫൈ ആയാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് എന്നുള്ളത് ജെ ആർ എഫിനാണ് അതിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റൈപ്പൻഡ് എസ് ആർ എഫിന് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് യു ജി സി നെറ്റ് ഇതൊക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് സയൻറ്റിഫിക് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിസർച്ച് എന്നാണ് അത് സയൻസ് ആൻഡ് മാത്സ് സയൻസ് സബ്ജക്ട്സും പിന്നെ മാത്സും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് സി എസ് ഐ ആർ നെറ്റ് ഈ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് യു ജി സി നെറ്റാണ് ബാക്കി എല്ലാ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെയും എക്സാം നടത്തുന്നത് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷനാണ് അത് അറൗണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ട് നയൻറ്റി എത്ര നയൻറ്റി ഫോർ പ്ലസ് സബ്ജക്ട്സ് യു ജി സി നെറ്റ് എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി വിശദമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ യു ജി സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയാൽ ഏതൊക്കെ സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നെറ്റ് എക്സാം നടത്തുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ സബ്ജക്റ്റ് അതിലുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം പരിശോധിച്ചാൽ മതി ഒരുവിധം എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ട് തവണയാണ് എക്സാം നടത്തുന്നത് ജൂണിലും ഡിസംബറിലും ഇനി ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഡിസംബർ വരെ യു ജി സി നെറ്റ് ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ശേഷം നടത്തിയതൊക്കെ ഓൺലൈൻ എക്സാമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റാണ് ആദ്യം ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്നു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കൈ തരും പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴെല്ലാം ഓൺലൈൻ ആണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആൻസർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതിൻ്റെ ഒരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ശീലമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി എൻ ടി എ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ ഫ്രീ ആയിട്ട് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതിൽ കയറിയിട്ട് ഒന്ന് മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്റ്റിനെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം എക്സാമിന് സാധാരണ പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടൂവും ആണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് അല്ലാത്ത സമയത്ത് മുന്നേ അതിന് മുന്നേയുള്ള ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിന് മുന്നേയുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ അവിടെ പേപ്പർ വണ്ണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രേക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് പേപ്പറിൻ്റെ എക്സാം നടന്നിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ത്രീ അവേഴ്സ് പേപ്പർ വണ്ണും പേപ്പർ ടൂവിൻ്റെയും എക്സാം ഒരുമിച്ചാണ് നടത്തുന്നത് പേപ്പർ വണ്ണിൽ ഫിഫ്റ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത് അത് നൂറ് മാർക്കിനുള്ളതാണ് ഒരു മണിക്കൂറാണ് സമയം അത് ജനറൽ പേപ്പറാണ് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിനും പേപ്പർ വൺ സെയിം തന്നെയായിരിക്കും പേപ്പർ ടു സബ്ജക്ട് പേപ്പറാണ് അത് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനനുസരിച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് അത് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിനുള്ളതാണ് അതിന് ഉള്ള സമയം രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നൂറ്റമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും മുന്നൂറ് മാർക്സാണ് ഉള്ളത് നമുക്ക് മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആണ് സമയം ലഭിക്കുന്നത് പേപ്പർ വണ്ണിൽ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ആൻഡ് റിസർച്ച് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പിന്നെ റീസണിങ് എബിലിറ്റി ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പേപ്പർ വണ്ണിൽ പേപ്പർ വൺ വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിലുള്ള അതാണ് അതെല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതാണ് പേപ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് പാസിങ് പെർസെൻറ്റേജ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ കാണാം ജനറൽ കാറ്റഗറിക്ക് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പിന്നെ ഒ ബി സി എസ് എസ് സി എസ് ടി ഒക്കെ തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇത് മിനിമം പാസിങ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രമാണ് ഇത്രയും കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ക്വാളിഫൈ ആവില്ല അത് ഓരോ വർഷവും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടോപ്പ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരെ എടുത്തിട്ട് അതിലും റിസർവേഷൻ ഒക്കെ അതിനൊക്കെ ഓരോരോ കണക്കുകൾ ഉണ്ടാവും അതനുസരിച്ച് ഉള്ള
നമുക്ക് പി ജി കഴിഞ്ഞ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എഴുതാവുന്നതാണ് അതല്ലാതെ പി ജി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പി ജി ഫൈനൽ ഇയർ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് നെറ്റ് എക്സാമിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എഴുതാവുന്നതാണ് അതായത് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഇത് ക്വാളിഫൈ ആയി നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടി രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പി ജി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വാലിഡാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ കാര്യം പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് ഒ ബി സി എസ് സി എസ് ടി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഇനി ഈ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോയും സിഗ്നേച്ചറും മാത്രം മതി ഇത് നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്താണ് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വെരിഫിക്കേഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഏജ് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജെ ആർ എഫിന് തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ നെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ തന്നെ റിലാക്സേഷൻ ഉണ്ട് എസ് എസ് ടി ഒ ബി സി ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഇതുണ്ട് പിന്നെ നെറ്റിനാണെങ്കിൽ പ്രായപരിധി ഒന്നുമില്ല ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് എക്സാം എഴുതാവുന്നതാണ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള ഇതൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഈ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ ലിങ്കൊക്കെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കാം ഇനി ഇനി വരുന്ന എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിലാണ് ഇനി ജൂണിൽ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റിയിൽ ജൂൺ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഡിസംബറിലും എക്സാം ഉണ്ടായിരിക്കും ജൂൺ എക്സാമിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ എൻ ടി എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പോയി നോക്കിയാൽ മതി ജൂൺ പതിനഞ്ചിനും ഇരുപതിനും ഇടയിലായിരിക്കും എക്സാം നടത്തുന്നത് അതവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജൂൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ആണ് എക്സാം നടക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിലീസ് ആവുന്നത് മാർച്ച് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ആയിരിക്കും മാർച്ച് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് മുതൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ കഴിയും ടു ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് പിന്നീട് അത് കഴിഞ്ഞ് അതാണ് ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ഏപ്രിൽ സിക്സ്റ്റീൻത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് റിലീസ് ആവുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മെയ് ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് മെയ് അഡ്മിറ്റ് കാർഡ് റിലീസ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞ് എക്സാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഫിഫ്റ്റീൻത്തും ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ടു ട്വൻറ്റിയത്ത് ആണ് ജൂണിൽ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ കീ വരുന്നത് ജൂണിൽ തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ട് ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ ആൻസർ കീ വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് ജൂലൈയിലാണ് മുൻവർഷങ്ങളിലൊക്കെ എക്സാം എഴുതി റിസൾട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് കുറേ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എക്സാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു മാസം ആയപ്പോൾ തന്നെ ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എക്സാം എഴുതി നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ കാറ്റഗറി ആണെങ്കിൽ ആയിരം രൂപയാണ് ഒ ബി സി എൻ സി എൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡും പിന്നെ എസ് സി എസ് ടി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ടു ഫിഫ്റ്റിയോ ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ ഇത് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീയും കൂടെ കൊടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നെറ്റിനെ പറ്റി ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇനിയും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇനി നോ വരും വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യു